عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة الفراولة في شكلها التاني أو بطريقة تانية يعني إحنا شرحناها قبل كده مع بعض بطريقة والنهاردة إن شاء الله هشرحها بطريقة تانية وإنتوا طبعا تختاروا أو توازنوا بين الاثنين وتشوفوا أنهي أسهل وأنهي طبعا أحب ليكم إن إنتوا تشغلوا بيها إيه الأشغال بتاعتكم وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل من الغرزة دي لكلوك للبيبي وكمان في فيديو تاني هنعمل منها طاقية كمان للبيبي أو طبعا للأطفال اللي هم الكبار أول حاجة بتعتمد عليها الغرزة بتاعتي والاعتماد على الله طبعا بنعتمد على عدد يقبل الاسم على رقم أربعة أو مضافات الرقم أربعة وبعد كده بارتفع ثلاث سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم الألوان اللي بستخدمها في غرزتي بستخدم اللون الأخضر والأبيض والأحمر بسم الله هسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة بالشكل دوت على الهواء بمسك الحلقة بإيدي على حسب بقى الشغل اللي هتشغلي لو بتشغلي حاجة للبيبي في سن من تلت شهور يعني من يوم لتلت شهور لغاية ست شهور أفضل تستخدمي إبرة صغيرة أه لو هتستخدمي لسن أكبر استخدمي إبرة أكبر يعني وهكذا يعني كل ما كان حجم الشيء اللي بتعمليه صغير حاولي تخلي بردك الإبرة كمان اللي بتشغلي بيها ونوع الخيط اللي بتشغلي بيه يكون بردك مش سميك قوي ومش حجم إبرة كبيرة قوي هتجيب الإبرة بتاعتي هدخل داخل الحلقة اللي احنا عملناها هلف الخيط وأخرج من الحلقة طرف الخيط القصير بشده بالشكل دوت أفلي عقدة البداية علشان أكون سلسلة أشتغل عليها بيكون معايا حلقة هلف الخيط على الإبرة وطرف الخيط طرف الإبرة طبعا المدبب ده بخرج بالخيط من الحلقة اللي احنا عملناها كده سلسلة اتنين تلاتة أربعة وأفضل أكرر بقى الأربعة لغاية إيه ما أوصل العدد اللي أنا عايزاه كده مرة واحد اتنين تلاتة أربعة كده اتنين واحد اتنين تلاتة أربعة تلاتة واحد اتنين تلاتة أربعة كده أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة كده عملناها خمس مرات نعملها كمان مرة واحد اتنين تلاتة أربعة طيب أربعة في ستة بأربعة وعشرين أنا كده معايا كام أربعة وعشرين سلسلة عدد من مضاعفات رقم أربعة ويقبل الاسم طبعا على أربعة يعني اللي مش فاهم يعني ايه مضاعفات العدد اللي يقبل الاسم على أربعة آه نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد طبعا ما عملت عدد يقبل الاسم على أربعة أو من مضاعفات رقم أربعة هرتفع ثلاث سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة واحد اتنين تلاتة هسيب الثلاث سلاسل اللي أنا ارتفعتهم وهسيب كمان أول واحدة أنا ارتفعت من عندها وهروح لرقم كام؟ أنا كده سبت واحد اتنين تلاتة أربعة رقم خمسة هشغل فيها عمود بلفة لما بيكون معايا سلاسل في البداية بشغل في الضلع الخلفي من السلاسل هدخل وألف الخيط وأخرج بيكون معايا تلات حلقات بلف الخيط وأخرج من حلقتين بلف الخيط وأخرج من حلقتين تاني بكر يبقى أنا كده معايا كام؟ معايا واحد اتنين هكمل على العمود بلفة بيكون معايا حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين هدخل الغرزة اللي هشتغل فيها ألف الخيط وأخرج معايا تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين بتبقى معاكي حلقتين بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين هكمل الراوند بتاعي كله بغرزة العمود بلفة وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض بالشكل ده بكون خلاص خلصت السطر بتاعي كله بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين السطر اللي بعده هيكون بغرزة النصف عمود هرتفع واحد اتنين هلف الشغل بتاعي الناحية التانية أول غرزة أنا طبعا السلسلتين دول اشتغلتهم فوقيها فمش هشتغل فوقيها تاني هلف الخيط أنا معايا حلقة لفيت الخيط بقى حلقتين هدخل في الفراغ اللي تحت حرف ال V بيكون عندي حرف ال V كامل على الإبرة أهو بدخل في الفراغ اللي تحته أشتغل ألف الخيط وأخرج بيكون معايا تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من التلاتة وهكذا بقى الراوند بتاعي كله بشتغل غرزة نصف عمود فوق كل غرزة بتقابلني تاني بنراجع غرزة النصف عمود بيكون معايا حلقة بلف بيبقوا حلقتين بدخل الفراغ اللي هشتغل فيه تحت حرف ال V ألف الخيط وأخرج معايا تلات حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما التلاتة مرة واحدة تاني معايا حلقة اللي بيكونوا حلقتين بدخل فراغ اشتغل فيه ألف الخيط وأخرج هلف الخيط وأخرج من التلاتة واحد اتنين تلاتة وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة بعد ما اشتغلت السطر التاني بغرزة الح... العمو... النصف عمود <تصفيق> سوري طبعا غرزة النصف عمود زي ما احنا شايفين هرتفع تلات سلاسل لارتفاع غرزة العمود بلفة واحد اتنين 
تلاتة وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية وهعتبر طبعا أول غرزة اشتغلت فوقيها خلاص هروح للغرزة التانية وأشغل غرزة عمود بلفة يبقى كده اتنين والتالتة كمان هشغل فوقيها عمود بلفة تلاتة بس التالتة بقى ناخد بالنا لازم أرجع من البداية زي ما احنا شايفين أهو أخلص التالتة على طول وفي رقم أربعة يعني أنا عديت واحد اتنين تلاتة في رقم أربعة معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل الفراغ اللي هشتغل فيه هلف الخيط وأخرج في الشكل ده واشتغل عمود بلف ده وقت لو أنا بشتغل غرزة عمود بلف عادي لا أنا دلوقتي بقى إيه في رقم تلاتة هرجعها تاني ونركز جدا في النقطة دي أنا اشتغلت واحد اتنين في رقم تلاتة معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل ألف الخيط وأخرج معايا تلات حلقات في العمود بلفة الطبيعي بلف الخيط وبخرج من حلقتين وألف الخيط وأخرج من حلقتين بس أنا دلوقتي عايزة أغير في الغرزة اللي جاية دي عايزة أغير اللون للون اللون الأحمر يبقى هضيف اللون الجديد بتاعي إمتى؟ هضيف اللون الجديد بتاعي لما أبدأ أشتغل إيه الحلقتين دول يعني بغيرهم في آخر حلقتين من العمود اللي أنا بشتغله قبل ما أضيف اللون الجديد أو قبل طبعا الغرزة اللي هشتغل فيها اللون الجديد هسيب مسافة من الخيط هلف الخيط حلقة بالشكل ده هدخل أقفلها عقدة بداية الحلقة باللون الجديد هسحبها من الحلقتين اللي هم إيه باللون الأبيض وهخلي الأبيض طبعا معايا في ظهر إيه الشغل هو كمان الطرف الخيطي اللي مش بشتغل بيه يبقى امتى بغير اللون بغير لون في اخر حلقتين من اخر غرزة اشتغلتها قبل ما اشتغل الغرزة اللي فيها لون جديد هلف الخيط معي حلقة وفي الغرزة رقم اربعة هدخل واشتغل سبعة عمود بلف كده الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين كده واحد في نفس الفراغ تاني اتنين تاني في نفس الفراغ تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة أصبح أنا اشتغلت إيه من البداية نرجع تاني راجع ارتفعت تلات سلاسل واعتبرتهم أول عمود بلف موجود معايا في المجموعة والغرزة التانية اشتغلت فيها تاني عمود بلفة الغرزة التالتة اشتغلت تالت عمود بلفة بس في آخر حلقتين من العمود سحبته باللون الجديد اللي هشتغل بيه في الغرزة رقم أربعة في الغرزة رقم أربعة بعد ما ضفت اللون الأحمر اللي هو طبعا لون الفراولة آه اشتغلت مش استخدمت اشتغلت طبعا آه سبع عمود بلفة في النهاية برفع الحلقة شايفين الحلقة دي كده أهي الأخيرة دي هدخل هنا من هنا عند أول غرزة عندي عملتها شايفين حرف الفي بتاعها وكمان هيخلي هخلي معايا على الإبرة شايفين هخلي معايا على الإبرة الحلقة دي كمان وهسحب إيه هسحب بقى اللون الأبيض هسيب مسافة من الخيط وزي ما إحنا متعودين بنقفلها عقدة هسحب الحلقة الخضرة من الحلقة الحمراء ومن المكان ده كمان أهو أوكي شايفين الشكل ده اطراف الخيوط طبعا مش بشتغل بيها كلها معايا في الضهر هاجي انا مش هرتفع اي ارتفاع بالشكل ده هدخل انا عندي ايه الحلقه الاساسيه هدخل هنا دي شايفين تحت في العمود اللي هو تحت العمود الاول المكان ده هدخل الف الخيط واخرج كده واحد والعمود اللي بعده اهو ما بين العمود والعمود الفراغ ما بين العمود والعمود هنا هدخل كده اتنين العمود رقم تلاتة اهو تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بدخل من الفراغات اللي جنب الأعمدة يعني من جنب العمود نفسه ولف الخيط واخرج من تحته بالشكل ده معايا كام؟ معايا الحلقة الأساسية وسبع حلقات طبعا أنا لفيت وخرجت بيه هلف الخيط واخرج من كل الحلقات دي مرة واحدة أهي شايفين بالشكل ده ومفروض إن أنا إيه هلف الخيط واخرج وأعمل حلقة هنا سلسلة 
لكن طبعا مش هلف الخيط واخرج باللون الاخضر هنزل الاخضر تاني تحت بقى هسحبه معايا من ورا الشغل وهسحب اللون الاحمر الابيض هرجع تاني اشتغل باللون الابيض هلف الخيط اقص اللون واضح اهو واخرج باللون الابيض من الحلقه دي بالشكل ده هرجع تاني الغرزه اللي وراها هلف الخيط وفي اول غرزه بعد الرابعه في رقم خمسة اهي هدخل وطبعا شايفين اطراف الخيوط كلها معايا ظهر حرف البي هدخل هلف الخيط واخرج واشغل غرزه عمود بلفه كده واحد واللي بعدها كمان عمود اثنين واللي بعدها كمان عمود يبقى ثلاثة بس في الثالث بنغير ايه اللون بتاعنا بخرج من حلقتين واجيب اللون بقى اللي هشتغل بيه اهو برفع بقى اللون اللي هشتغل بيه بس نعدل شغلنا كله عشان ما نلعبكش الدنيا في بعضها هجيب اللون الاحمر فوق هنا وهسحب الاحمر من الحلقتين البيض الموجودين عندي تظبطي الابيض كمان اهو طيب في رقم اربعة بشتغل كام بقى بشتغل سبع عمود بلفة هلف الخيط وادخل في الغرزة رقم اربعة بشتغل سبع عمود بلفة كده واحد بشتغلهم لاخرهم على فكرة يعني زي غرزة البوب كورن اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة خلصت السابع بشد الخيط بتاعي شوية لفوق باجي هنا عند أول غرزة باللون الأحمر حرف الفي بتاعها بدخل فيها وبدخل كمان في الحلقة اللي أنا شدتها لفوق أهي بالشكل ده وهسحب باللون ايه هسحب باللون الاخضر هسحب الشغل بتاعي باللون الاخضر هسحب اللون الاخضر من الحلقه دي ومن الحلقه هنا كمان دي قبل طبعا ما اشد الخيط من تحت باللون الاحمر هعمل ايه شايفين المكان اللي هو الفراغ اللي قبل العمود ده هدخل فيه الف الخيط واخرج كده واحد والعمود اللي بعده الف الخيط واخرج اتنين فراغ العمود اللي بعده اهو بدخل شايفين الف الخيط من تحت واخرج تلاته العمود اللي بعده اربعه خمسه سته سبعة بالشكل ده اهو اقدر دلوقتي بقى اشد ايه اللون الاحمر بعد كده الحلقات بتاعتي كلها سبع حلقات بالاضافه طبعا الحلقه الاساسيه بيبقوا تمانية بلف الخيط واخرج من التمانية كلهم مع بعض وبظبط بقى الفراوله بتاعتي بالشكل ده هلف الخيط واخرج باللون ايه هنزل الاخضر تاني وهسحب اللون الابيض هخرج بيه من الحلقه الموجوده عندي على الابره طرفين طبعا الخيطين اللي هو الاخضر والاحمر بخليهم معايا في ظهر حرف الفي هلف الخيط بقى والغرزه اللي بعدها هدخل اشتغل عمود بلفه كده واحد واللي بعده عمود بلفه اتنين واللي بعده عمود بلفه بخرج من حلقتين في في رقم ثلاثة وفي الحلقه ايه الاخيره الحلقتين اللي هم طبعا الاخيره بلف الخيط وبخرج من الحلقتين دول باللون ايه اللون الاحمر بالشكل ده وهكرر بقى بنفس الطريقة بشتغل بنفس الطريقة بتاعتي في الغرزة رقم أربعة سبع عمود بلفة باللون الأحمر وطبعا انتوا شفتوا الطريقة اللي احنا بنسحبهم بيها مع بعض وبنضيف اللون الأخضر وندخله ونعمل فراولة بتاعتنا هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم لكم تاني وأنا كده خلاص في نهاية الراوند بتاعي في آخر حلقة من الفراولة بتاعتي هلف الخيط واخرج باللون الابيض من الحلقه دي و 
وبعد كده هشتغل على اخر تلاتة عمود بلفة اهم هشتغل فوقيهم تلاتة عمود بلفة واحد اتنين اخر عمود او اخر نصف عمود اهو تلاتة بالشكل ده بيكون الراوند بتاعي طب ازاي نرتفع لراوند جديد عشان نعمل نفس الغرزة تاني فوق هرتفع سلسلة ارتفع غرزة الحشو وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية طرفين الخيط دول هاخدهم معايا فين هاخدهم معايا الناحية التانية ليه لاني انا هشتغل السطر ده كله بغرزة الحشو والسطر اللي بعده هكرر غرزة الفراولة تاني فلازم يكون الخيط معايا الناحية التانية عشان ما نفضلش ايه نقص في الخيط تاني ارتفعت غرزة سلسلة وبعد كده بدخل في اول فراغ قابلني وهخلي معايا طرفين الخيط كمان اللي باللون الاحمر اهم هلف الخيط واخرج واشتغل غرزة حشو كده واحد اتنين شايفين دي اهي تلاتة والحلقة الخضرة دي اللي فوق غرزة الفراولة اهي الجزء الاخضر ده هدخل فيه وهخلي معايا كمان طرفين الخيط والف الخيط واخرج واشغل غرزة حشو يبقى كده اربعة هرجع هيقابلني تلاتة غرزة عمود بلفة باللون الابيض كده واحد اتنين تلاتة وفوق ايه الحلقة الخضراء بدخل اهي باخد الحلقة الخضراء واشغل فوقيها كمان غرزة وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند بتاعي في النهاية بوصل لنفس العدد اللي احنا بدأنا فيه هكمل وارجع لكم تاني انا كده خلاص خلصت سطر بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين برتفع بقى واحد اتنين تلاتة وبشتغل على كل غرزة بتقابلني عمود بلفة لغاية ما اوصل لفين لغاية ما اوصل للعمود رقم اتنين هنا في المنتصف مش هشتغل الجزئية الاولانية دي خالص هشتغلها بايه بعمود بلفة باللون الابيض زي ما انا على كل الغرز اللي تقابلني التلات غرز الاولانيين والغرزة كمان اللي فوق غرزة الفراولة من تحت اهي عمود بلفة والغرزة اللي وراها بس في الغرزة اللي وراها اللي هي طبعا رقم واحد من التلاتة اللي تحت دول بصوا انا بعد كل فراولة في تلاتة عمود بلفة هشتغل اول واحد فيهم لغاية نصه وبعد كده هسحب باللون ايه اللون الاحمر وطبعا ايه كان المفروض ان انا اسحب معايا اللون فهرجع بس ايه كل ده وهجيب طبعا معايا الخيط الاحمر والاخضر في الخلف عشان ايه لما اجي اسحبهم يكونوا سهلين علي واحد اتنين تلاتة وبروح طبعا لتاني غرزة انا بشتغلها وبشتغل عمود بلف عليها زي ما احنا شايفين اهو اتنين وده تلاتة ورقم اربعة لفوق غرزة الفراولة نفسها رقم خمسة اللي هو اول واحد من التلاتة اللي تحت بدخل بلف الخيط وبخرج بلف الخيط وبخرج من حلقتين وهسيب اللون الابيض وهسحب اللون الاحمر واخرج بيه من الحلقتين الموجودين عندي في العمود رقم خمسة في السطر ده الغرزة اللي بعدها دي اللي هي رقم ستة اللي في النص طبعا اللي هي تاني عمود من التلاتة البيض اللي تحت هلف الخيط واشتغل بقى ايه السبعة عمود بلفة باللون الاحمر واحد تاني في نفس الفراغ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة في نفس الفراغ بالشكل ده بعد ما خلصت سبعة عمود بلفة بتشدي الحلقة دي بس كده شوية وتخرجي منها هدخل في حرف الفي لأول غرزة باللون الأحمر عملتها 
وادخل معايا كمان على الابرة الحلقة اللي باللون الاحمر اللي انا طبعا شدتها لفوق شوية وهسيبهم بالشكل ده هما الاتنين على الابرة هسيب الخيط الاخضر الاحمر سوري وهسحب الخيط الاخضر هرفع الخيط الاخضر على ايدي وهسحبه ايه من الحلقتين دي الحلقة دي والحلقة طبعا انا دخلتها ايه تحت حرف الفي اوكي بعد كده هعمل ايه بس بشد الخيط الاخضر شوية لفوق بدخل فين شايفين المسافة اللي ما بين العمود الاخير الابيض ده والاحمر هدخل قبل العمود الاحمر اهو في المكان ده في الفراغ ده هنا من ورا بلف الخيط وبخرج كده واحد العمود رقم اتنين اللي بعده اهو الفراغ اللي قبله هدخل ولف الخيط واخرج كده اتنين العمود اللي بعده رقم تلاتة هلف الخيط واخرج تلاتة رقم اربعة اهو اربعة خمسة ستة سبعة سبعة بيبقى صعب شوية بس معلش سبعة معاكي السبع حلقات بالاضافة للحلقة الاساسية بتلف الخيط وتخرجي منهم كلهم مرة واحدة اهو بتتبقى معاكي حلقة على الابرة بتسحبيها بتسيبي الاخضر بقى وبتسحبيها باللون الابيض بالشكل ده شد الاخضر شوية بس كده بالطريقة دي بعد كده هلف الخيط واروح اشتغل واحد اتنين هشتغل فوق العمود الثالث مرة وفوق عمود يعني باللون الابيض وفوق الفراولاية دي الغرزة اللي هي الحشو اللي فوق الفراولاية بشتغل فوقيها عمود وفي العمود اللي بعده شايفين اهو هشتغل كمان العمود ده بصوا اشتغل العمود الثالث واشتغل فوق الفراولاية واشتغل العمود اللي هو بعد الفراولاية اللي هو الاولاني من الثلاثة اللي بعدهم وبعد ما بخلص بخرج من حلقتين منه بضيف حلقتين اللي هم ايه بخرج بالحلقتين الاخرانيين باللون الاحمر واشتغل الفراولية بتاعتي بالشكل ده وبكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة والراوند اللي بعده بيكون بغرزة الحشو والراوند اللي بعده بيكون غرز فراولة بس طبعا هتكون في المكان دوت يعني بيكون في نفس مكان ايه الراوند الاول ان انا بشتغل بنفس الطريقة بفضل اعمل تبادل بقى بين السطور عشان الفراولات بتاعتي تيجي ايه في وسط بعضها دي كانت غرزتي النهاردة او فكرة الغرزة بتاعتي النهاردة الشكل التاني من غرزة الفراولة اتمنى يا رب ان هو ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط لو اعجابكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وين